பர்தி மேயு சுவிசேஷ ஊழியங்கள் வழங்கும் நற்செய்தி நேரம் தேவசெய்தி பாஸ்டர் ஆர் அகஸ்டின் இந்த நாளில் உங்களோடு பேசி வருகிறேன் ஐயா ஊழியக்காரனை ஏன் கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் என்ன அவருடைய காரியம் ஏசாயாட்ட கூட கேட்டார் என்ன கேட்டாரு யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் என் காரியமாய் போவார் எனக்கு அன்பாருடைய அறுவடை மிகுதி ஆட்களோ கொஞ்சம் எனக்கு அன்பாருடைய அவருடைய தாகம் ஜனத்தின் மேலங்க இன்னைக்கு நாம நினைக்கிறேன் நான் ஊழியக்காரனா வந்தோன்னே அப்படியே போய் அங்கே போய் படித்தேன் இங்கே போய் படித்தேன் என்னென்னமோ டிகிரி இதெல்லாம் அவர் கேட்கவே இல்லை அவர் எதிர்பார்க்கிறது என்ன தெரியுமா தம்முடைய ஜனத்தை சிநேகித்துட்டார் அந்த ஜனங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் உங்களுடைய வேதாகமத்தை எங்கே இருந்தாலும் தயவு செய்து தேடி எடுத்து கையிலே வைத்து கொண்டு உபாகமங்களின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஐயா பதிமூன்றாம் வசனத்தை பதினான்காம் வசனத்தையும் கையில் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்களா உபாகமும் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தையும் பதினான்காவது வசனத்தையும் கையில் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்களா அப்படி எல்லாரும் தேடி எடுக்கிற வரைக்கும் ஏன்னா நீங்களும் ஒருவேளை நான் சொன்னது சரியா இருக்கான்னு பார்க்குறக்காவது கையில் எடுங்க அப்படி எல்லாரும் தேடி எடுக்கிற வரைக்கும் பாடுவோம்மா மரண <laughs> உபாகமங்களின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காம் வசனம் உண்மையில் அன்பு வைத்து நல்ல கவனிங்க உண்மையில நாம ஒரு காலத்துல எங்கோ கிடந்தோம் இல்லையா அறியாமல் அலைந்தோம் நாம பாடுறோம்ல எல்லாத்துக்கும் பாடுறோம் என்ன பாடம் எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன் அறியாமல் அலைந்தேன் என்ன தேடி வந்தி நெஞ்சார அணைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாட்டிவிட்டு 
அப்பா நன்றி உமக்கு நன்றி அப்பா நன்றி உமக்கு நன்றி அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை ஜகதே ஆவியானவே கலம்பத்தி நடத்துகிறேன் என்னை கலங்காதை கலம்பத்தி நடத்துகிறேன் நன்றி உமக்கு உமக்கு நன்றி அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை ரட்சகர் எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன் என்ன செய்த அறியாமல் அலைந்தேன் நெஞ்சார அணைத்தார் முத்தங்கள் கொடுத்தார் நிழலாய் மாற்றி இருக்கிறார் அவருடைய நிழல் நாம் அவ்வளவுதான் நிஜம் அவர் நம்மேல வச்ச இறக்கத்தினால ஜனத்தின் மேல் கொண்ட பரிதாபத்தினாலே அவர்கள் உண்மேல் அதாவது இங்க பதிமூன்றாம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் உண்மேல் அன்பு வைத்து உன்னை ஆசீர்வதித்து ஆசீர்வதிக்கலன்னா இன்னைக்கு நீ நானும் நிக்க மாட்டோம் ஆனா என்ன சொல்றோம் தேவனுடைய ஆசீர்வதிக்கவே இல்லையா வாகனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது கூட சீசர்ல கூட்டிட்டு போய் லூக்கா இருபத்தி நாலு ஐம்பதுல பெத்தானியா வரைக்கும் கூட்டிட்டு போய் கைகளை உயர்த்தி ஆசீர்வதித்தார் யாக்கோபு வெறுமையா போகும்போது கூட ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும் கேட்கல எல்லாம் வந்துருச்சு மனைவி மார்கள் நாலு பிள்ளைகள் தீனால சேர்த்து எத்தனை அப்பவும் என்ன சொன்னான் ஆதியாம முப்பத்தி ரெண்டுல சொல்றாரு நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய உண்மை என்ன செய்ய மாட்டேன் விடவே மாட்டேன் என்ன ஆசீர்வதிக்கணும் நான் கேட்குறேன் அவனுக்கு என்ன கோர ஏசாவுக்கு பகுந்து கொடுக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு அவ்வளோ ஆசீர்வாதம் அவனே கேட்குறான் இதெல்லாம் என்னத்துக்கு அப்படிங்கிறான் அந்த அளவுக்கு ஆசீர்வதிச்ச பிறகு கூட ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் எனக்கு கண்பானே உண்மேல் அன்பு வைத்து அண்டவன் அன்பு வைத்தார் உண்மேல் அன்பு வைத்து உன்னை ஆசீர்வதித்து உனக்கு கொடுப்பேன் என்று உனக்கு கொடுப்பேன் என்னத்த நலமும் விசாலமுமான பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்தை உனக்கு கொடுப்பேன் என்று உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த ஆபிரகாமுக்கு என்ன ஆணையிட்டு கொடுத்தாரு நீ அறியாத ஐயா அவ ஆபிரகாம் யாரு ஒரு விக்கிரகங்களை செய்து சிலைகளை செய்து வழிபட்டு அதான் விற்று வந்தவன் அவனுடைய தகப்பன் அவனை அந்த தொழில் செய்வான் எல்லாத்தையும் விட்டு வரும்படி அவனை அழைத்து ஆசீர்வதித்து செல்வ சீமானாய் மாற்றியவர் அவனுக்கு வாக்கு கொடுத்தவர் உனக்குள் உன் வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய் ஏற்கனவே எல்லாம் சொல்லிட்டார் ஆனா இப்பவும் நாம் ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் அதுக்கு நம்ம பாத்திரமா மாறுவதற்கு முதல்ல நம்ம தெரிய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா நம்மளை எதுக்கு ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார்னா நம்ம திறமை நம்முடைய படிப்பு நம்முடைய கல்வி நான் நல்லா பாடுவேன் நான் நல்லா மீசுக்கு வாசிப்பேன் இதுக்கு இல்லைங்க இதெல்லாம் அவர் கொடுக்கிற கிருப போனஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறார் அப்படி தானே இல்லைன்னா இன்னைக்கு நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது ஒன்றும் இல்லை ஒரு விரலை இப்படி சூம்பி வச்சுட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் இப்படி மடங்கி எத்தனை பேருக்கு இப்படி கை மடங்கியே இருக்கு நமக்கு அவர் கொடுத்த கிருமையில நினைக்க மாட்டோம் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா ஆண்டவர் எதுக்கு தான் என்னை ஊழியத்துக்கு அழைச்சாரோ இதுக்கு தான் அழைச்சாரு 
என பாடுகளை கடந்து செல்ல பலம் தருகிற தேவன் இங்க பார்க்கிறோம் இஸ்ரேல் மக்களை குறித்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஜனத்தின் மேல ஆண்டவர் அனுபவிச்சாருன்னா எனக்கு ரொம்ப யோசனையாகவும் இருக்கு ஏன்னா இந்த ஜனத்துக்காக பரிதவித்தாராம் பரிதாபம் கொண்டாராம் அதனால தான் சாலமோனே சொல்றாரு உன்னை எதுக்கு ராஜா வாக்குனார் தெரியுமா அது புறஜாதி ராஜா தீரு ராஜா சொல்றான் எதுக்கையா உன்னை ராஜா வாக்குனார் தெரியுமா தம்முடைய ஜனத்தின் மேல் அன்பு வைத்து சிநேகித்ததினாலே உன்னை என்ன செய்தார் தலைவனாக மாற்றினாரே என கண்மானுடைய உண்மையில் அன்பு வைத்து உன்னை ஆசீர்வதித்தது மட்டுமில்ல இன்னும் சொன்னார் பாருங்க உபாகமம் ஏழு பதிமூன்று உண்மையில் அன்பு வைத்து உன்னை ஆசீர்வதித்து உனக்கு கொடுப்பேன் என்று உனக்கு கொடுப்பேன் என்று உன் பிதாக்களுக்கு உனக்கு பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தில் உன்னை பெருக பண்ணி உன்னை பெருக பண்ணினார் உன் கற்ப கனியையும் உன் கற்ப கனியையும் உன் நிலத்தின் உன் நிலத்தின் கனியும் ஆகிய உன் தானியத்தை உன் தானியத்தையும் உன் திராட்சரசத்தும் உன் எண்ணெயையும் மாடுகளின் பலனை மாடுகளின் பலன் நிலம <laughs> சொந்தமாயிருக்கும்படி தெரிந்து கொண்டார் சகல ஜனங்களிலும் சகல ஜனங்களிலும் நீங்கள் திரட்சியான ஜனம் என்று நீங்கள் திரட்சியான ஜனம் என்று கர்த்தர் உங்கள் பேரில் அன்பு வைத்து அன்பு பேர் வைத்து அன்பு வைத்து உங்களை தெரிந்து தெரிந்து கொள்ளவில்லை நீ பெரிய ஆளுநோனை தெரிந்து கொள்ளல நீங்கள் சகல ஜனங்களிலும் சகல ஜனங்களிலும் கொஞ்சமாய் இருந்தீர்கள் கொஞ்சமாய் இருந்தீர்கள் கர்த்தர் உங்களில் அன்பு கூர்ந்ததினாலும் அல்லேலூயா நம்ம மேல அன்பு வச்சாரே நமக்கு என்ன தகுதி இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் திரட்சியான ஜனங்கள்னா கொஞ்சமா இருக்கையில அன்பு வைத்தாரே அந்த அன்பினால தான் அந்த ஜனம் அழிஞ்சிடக்கூடாது ஏன்னா அந்த ஜனத்தை ஏழாம் வசனத்தை பாருங்க அந்த உபாகமும் சகல ஜனங்களிலும் சகல ஜனங்களிலும் நீங்கள் திரட்சியான ஜனம் என்று கர்த்தர் உங்கள் பேரில் அன்பு வைத்து அன்பு வைத்து தெரிந்து கொள்ளவில்லை தெரிந்து கொள்ளவில்லை சகல ஜனங்களிலும் கொஞ்சமாய் கொஞ்சமா இருக்கிறீங்க கர்த்தர் உங்களில் அன்பு கூர்ந்ததினாலும் உங்கள் பிதாக்களுக்கு இட்ட ஆணையை காக்க வேண்டும் என்பதினால் காக்க வேண்டும் என்பதினாலும் கர்த்தர் பலத்த கையினால் பலத்த கையினால் புறப்பட பண்ணி புறப்பட பண்ணி அடிமைத்தன வீடாக அடிமைத்தன வீடாகி எகத்தி நின்றும் அதன் ராஜாவான அதன் ராஜாவான பார்வோனிடத்தில் நின்றும் உங்களை மீட்டுக் கொண்டார் மீட்டுக் கொண்டார் உடன்படிக்கையையும் தயவையும் தயவையும் காக்கிற உண்மையுள்ள தேவன் என்றும் உண்மையுள்ள தேவன் என்றும் தம்மை பகைக்கிறவர்களுக்கு பிரத்யட்சமாய் பதில் அளித்து அவர்களை அழிப்பார் அழிப்பார் என்றும் தம்மை பகைக்கிற அவர் தாமதியாமல் பிரத்யட்சமாய் அழியாத்துள்ள 
இந்த ஜனத்து மேல அன்பு வச்சாரியா நாம் என்ன பாக்கியம் நாம பாடுறோம்ல என்னை நேசிக்கின்றாயா என்னை நேசிக்கின்றாயா கல்வாரி காட்டிய கண்டமில்லும் கல்வாரி காட்சியை கண்ட பின்னும் நெசியாமல் இருப்பா மாசில்லாதார் ஆயிரம் <laughs> அங்கே ஒரு தலைமை போதகர் என்று சொல்கிறோமே அந்த தலைமைத்துவத்திற்கு வைத்திருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன முயற்சியா அல்லது திறமையா அல்லது கல்வியை ஞானமா ஒன்றும் கிடையாது ஜனத்தின் மேல் வைத்த நேசம் ஆனா அந்த ஜனம் எப்படிப்பட்ட ஜனமா இன்னொரு காரியத்தை பார்க்கலாம் உபாகமம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நான்காவது ஐந்தாவது ஆறாவது வசனத்தையும் வாசிக்கலாம் அவர்களை உனக்கு முன்பாக துரத்துகையில் அவர்களை உனக்கு முன்பாக துரத்துகையில் நீ உன் இருதயத்திலே நீ உன் இருதயத்திலே என் நீதியின் நிமித்தம் அது யார் நிமித்தம் என் நீதியின் நிமித்தம் அறிவினால அந்த ஜாதிகளுடைய ஆகாமியத்தை நிமித்தமே அதுதான் அந்த ஜாதிகளுடைய ஆகாமியம் என்னது அடம்கடத்தனம் சொல்ல போனா அடாமுடித்தனம் ஆகாமியத்தினாலே கர்த்தர் அவர்களை உனக்கு முன்பாக துரத்தி விடுகிறார் உங்களை துரத்தி விட ஏன்னா அவர் யார துரத்தினாரு ஏவியரையும் எபூசியரையும் காணானியரையும் ஏத்தியரையும் எமோரியரையும் பெருசியரையும் எல்லாம் துரத்தி விடாரு அவங்க எல்லாம் யாரு அவங்களுடைய ஆகாமயத்தினாலே கத்தர் அவர்களை உனக்கு முன்பாக துரத்தி விடுகிறார் உன் நீதி நிமித்தமும் நிமித்தமாகவும் <laughs> 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 அதிகாரம் கொடுத்தாரே அதே ஈசாக்கு ஆதி ஆகம இருபத்தி ஆறு ஐந்துல என்ன சொன்னார் ஆதி ஆகம இருபத்தி ஆறு 
ஐந்திலே மிக அழகாக இன்னொரு வார்த்தையும் சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆணையிட்டு கொடுத்தார் ஆணையிட்டதுல நஷ்டம் வந்தாலும் தடக்க வேண்டும் என்பதற்கு நடந்தும் காட்டினார் உன் பிதாக்கள் யாரு ஆவரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு கிட்ட ஆணையின் நிமித்தம் என்ன செய்தார் அவர் நம்மை கொண்டு வந்து சேர்த்தார் நம்ம நீதியினால அல்ல திரும்ப அங்க வந்துருங்க உபாகம் ஒன்பதுக்கு வந்துருங்க அஞ்சாம் சனத்துக்கு நிறைவேற்றும்படியாகவும் அவர்களை உனக்கு முன்பாக துரத்தி துரத்தினார் ஆகையால் உன் நீதி நிமித்தம் உன் நீதி நிமித்தம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு அந்த நல்ல தேசத்தை சுதந்திரிக்க கொடார் என்பதை கொடார் என்பதை கடவாய் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனம் இந்த ஜனம் எப்படிப்பட்ட ஜனம் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனம் எவ்வளவு சொன்னால் என்ன செய்ய மாட்டாங்க கீழ்படியவே மாட்டாங்க அந்த இடத்துல சரி சரிமா அடுத்த நிமிஷம் என்ன செஞ்சிருவா கேட்கவே மாட்டான் அப்படிப்பட்ட ஜனத்துக்கு பெரிய மச்சான்னா அதுக்கு தலைவனா நம்ம ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அதனால தான் நாம் பாடுறோம் என்ன பாடுறோம் என்ன அழகா பாடுறோம் என்னது தலைவன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து பே எனது தலைவன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து பே இதய தீபம் எனது தீபம் இரக்கத்தில் இதய தீபம் எனது தெய்வம் இருக்கத்தின் சிகரம் ஐயா அவர் என்ன செய்வா நல்ல மெய்ப்பர் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனையும் கொடுப்பார் அவர் தோளில் சுமக்கிற தேவன் இந்த ஜனத்தின் மேல வைத்த பரிதாபத்தினால இறக்கத்தினால சாலமோன எங்க ஆக்கினாரா தலைவன் ஆக்கினார்னா நீங்களும் நானும் சாலமோன் யாரு பெரிய ஞானம் உள்ளவன் அவனுக்கே இதுனா உனக்கு எனக்கு என்ன இருக்கு ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டவர் யார சாலமோன அந்த சாலமோ தன் அரண்மனையும் கட்டணும் ஆண்டவருக்கு ஒரு ஆலயத்தையும் கட்டணும் அதுக்கு தீரு ராஜாட்ட சொன்னா எப்பா எங்க அப்பாட்ட ஒரு வரைபடம் கொடுத்துருக்கீங்க அதை கட்டி முடிப்பதற்கு உங்கள்ட நிறைய மரம் இருக்கு அதை சேதப்படுத்தாம கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு உங்களால் முடியும் உங்கள்ட தச்சர் உண்டு நிபுணர்கள் உண்டு சித்திரக்கலைகள் தெரிந்தவர்கள் உண்டு எல்லாரும் எனக்கு கொடுத்து உதவி செய்யணுங்கும் போது தீரு ராஜா சொல்றான் ஈராம் தீர்வின் ராஜாவாகிய ஈராம் என்ன சொல்றா சாலமான பார்த்து இந்த ஜனத்தின் மேல என்ன செய்தார் உன்னை தலைவன் ஆக்குறதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா நீ அறிவாளி இல்லை நீ பெரிய ஞானவா தாவித் ராஜா பையங்கிறதுக்காக இல்ல எதுனால கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை நேகித்ததினால் உண்மை அவர்கள் மேல் ராஜாவாக வைத்தான் இன்னைக்கு நம்ம அதை மறந்துடக்கூடாது 
நம்மளை வச்சிருக்காருனா எதுக்கு வச்சிருக்காரு ஆத்துமா அழிந்து போகிறத ஆண்டவர் விரும்பவே கிடையாது அதுக்கு தான் அந்த ஆத்தும பாரம் வேணும் ஆத்தும வருத்தத்தின் பலம் என்று ஏசாயா சொல்லுகிறான் அந்த ஆத்தும பாரம் வேணும் அன்னைக்கு இருந்தது இன்னைக்கு இருக்கா ஆரம்ப நாளில் கொண்டிருந்த அந்த பாரம் ஒரு ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படணும்னு எங்கெங்கோ ஓடி இருப்போம் எவ்வளவோ பாடுபட்டு போய் இன்னைக்கு ஆசீர்வாதங்கள் பெருகிற போது எப்படி இருக்கிறது ஆராய்ந்து பார்ப்போம் தொலைக்காட்சி பார்க்கிற என் அன்பு மக்களே இந்த நிகழ்ச்சியை நாள்தோறும் பார்க்குறீங்க கேட்குறீங்க பரவசம் அடைகிறீங்க நல்லது ஆனால் ஒரு வார்த்தை ஜோம் பண்ணுறீங்களா இது தொடர்ந்து வரணும் தேவைகள் சந்திக்கப்படணும் ஏன்னா எங்கள் சபை ரெண்டு கண்ணும் தெரியாத மக்களுக்காக மதுரையில் திறன்வெளியும் இருக்குது நீங்கள் வரலாம் பார்க்கலாம் தாராளமாக உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் வந்து பாருங்கள் எனக்கு கண்மானுடைய ஆனால் ஃபோன் பண்ணிட்டு வாங்க வந்து பாருங்க கத்தர் ஏவினால் கட்டாயம் அல்ல கட்டுமான பணிக்கு உதவலாம் பார்வையற்றோருக்கு பிறந்த பிள்ளையுடைய கல்விக்கு உதவலாம் ஆலயத்தினுடைய எத்தனையோ கட்டுமான பணி பழைய காரியம் கூட திருத்தி அமைக்க முடியாமல் இருக்கு ஏன்னா மதுரையெல்லாம் வந்து பெண்களை தங்க வச்சு இப்போ மாடியில் அந்த ஓடு கூட ஒழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆஸ்பெட்டாஸ் அதை கூட இன்னும் மாற்ற முடியல திருநெல்வேலியில் ஆண்களை வச்சுருக்கிறோம் எத்தனையோ சமையல் பாத்திரம் கூட குறைவு உண்டு வாங்க வந்து பாருங்க ஒரு நேரம் உங்கள் பிறந்த நாள் திருமண நாள் போன்ற நல்ல நாட்களிலே ஒரு நேரம் உணவு கொடுக்க ஒரு ஆலயமில் ரெண்டு ஆலயம் இருக்குது எதற்காவது ஒன்று கொதவலாம் ஐயா எத்தனையோ கட்டுமான பணி பாதியில் இருக்குது இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி வர்றதுக்கே ஒரு நாளைக்கு நாலாயிரம் ரூபா இந்த பார்வையற்றோருக்கு கண்ணாக உதவுகிற ஊன்றுகோலை கொடுக்கலாம் மறித்தா ஃபியூனரல் காரியத்துக்கு உதவலாம் எத்தனையோ வருஷத்துக்கு ஒரு திருமணங்களை நடத்தி வைக்கிற ரெண்டு கண்ணு தெரியும் அவங்களுக்கு இந்த திருமண காரியங்களுக்கு உதவலாம் எப்படி பிரதர் ரெண்டு ஃபோன் நம்பர் இதில் வரும் டிஸ்பிளேயில் ரெண்டுலேயும் ஜிபே உண்டு ஃபோன்பே உண்டு இல்லை என்கிட்ட கேட்கலாம் உங்கள் ஜெபக்காரி எது இருந்தாலும் காலை பத்து மணிக்கு மேலே சொல்லுவீங்களா ஏன்னா நான் தெருவில் பிரசங்கம் பண்ணுற ஆள் எடுக்கலேன்னு வருத்தப்படக்கூடாது இப்போ உங்களுக்காக ஜெபிக்கட்டுமா நல்ல பிதாவே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் எங்களை ஐயா நீர் அபிஷேகித்து வைத்தது எதற்கு எங்கள் திறமையினால் அல்ல எங்கள் நீதியினால் அல்ல தேவ இரக்கத்தினால் அல்ல ஜனத்தின் மேல் வைத்த சிநேகத்தினால் அதை நாங்கள் புரிந்து அழிந்து கொண்டிருக்கிற ஜனங்களுக்காக திறப்பிலே நிற்கிறவர்களாய் என்னை எங்களை இன்னும் மாற்று ஊழியத்தை தாங்குகிற ஜெபிக்கிற கொடுக்கிற எல்லா மக்களையும் ஆசீர்வாத் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் சபை ஆராதனை ஞாயிறு காலை பத்து மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை இடம் பர்தி மேயு சுவிசேஷ ஆலயம் அன்னை சத்யா நகர் இளமனூர் அஞ்சல் சக்கிமங்கலம் வழி மதுரை மாவட்டம் பின்கோட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் டூ ஜீரோ ஒன் மற்றும் பர்தி மேயு சுவிசேஷ ஜப வீடு பிளாட் நம்பர் ஒன் ஜீரோ செவன் ஏதேன் கார்டன் முத்தூர் திருநெல்வேலி பின்கோட் சிக்ஸ் டூ செவன் ஜீரோ டபுள் ஒன் சிறப்பு உபவாச கூட்டம் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை நாகர்கோவில் ஒய் எம் சி ஏ ஹாலில் வைத்து நடைபெறுகிறது மற்றும் ஒவ்வொரு மாதமும் நான்காவது சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள கிரேஸ் ஹாலில் வைத்து நடைபெறுகிறது எங்கள் எல்லா ஆராதனைகளிலும் கலந்து கொண்டு தேவனை மகிமைப்படுத்த அன்பாய் அழைக்கிறோம் உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளினால் இவ்வூழியத்தை தாங்க விரும்பினால் ஆர் அகஸ்டின் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ஐடிஐபி ட்ரிபிள் ஜீரோ பி ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் இந்தியன் பேங்க் பிபி குளம் மதுரை ஜிபே நம்பர் நைன் எயிட் ஒன் நைன் ஒன் செவன் பிஜிஎம் மினிஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ டபுள் ஃபைவ் நைன் டபுள் செவன் டூ பிளைண்ட் மினிஸ்ட்ரீஸ் அகஸ்டின் உங்கள் தொடர்புக்கு பாஸ்டர் ஆர் அகஸ்டின் பர்தி மேயூ சுவிசேஷ ஊழியங்கள் நாகமலை புதுக்கோட்டை மதுரை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் நைன் தொலைபேசி எண்கள் நைன் எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் எயிட் ஒன் நைன் ஒன் செவன் மற்றும் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ டபுள் ஃபைவ் நைன் டபுள் செவன் டூ கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக